बिसमीम् अलकुम डियर स्टूडेंट्स आई एम मोहम्मद साजि जहूर टूडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स ऑफ मैय थीरी ऑफ आउटर मैयर एंड लैबिक आउटर मैयर ठीक है आउटर मैयर विद सम एग्जांपल एंड रिमार्क्स आल्सो दी वी विल डिस्कस टूडे डेफिनेशन ऑफ लैबिक आउटर मैयर एंड सम एग्जाम्पल एंड सम रिलेटेड रिमार्क्स तो स्टूडेंट्स आउटर मैयर जो है इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो आउटर मैयर होता है आउटर मैयर को हम ए, ए, इस इधर हम डिनोट करेंगे म्यू स्टेरिक के साथ ठीक है आउटर मैयर को हम डिनोट करते हैं म्यू स्टेरिक के साथ और आउटर मैयर जो होता है ये हमारे पास एक नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन है ठीक है एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन का आप लोगों को बताया था कि वो वाला ऐसा रियल वैल्यूड फंक्शन जो जिसमें हम इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को इंक्लूड कर लेते हैं मीन्स कि अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर्स में इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को इंक्लूड कर लें तो वो एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड जो सिस्टम बन जाता है ठीक है तो अब आपके पास जो म्यू स्टैरिक म्यू स्टैरिक इधर आपके पास आउटर मैयर है आउटर मैयर को हम म्यू स्टैरिक से डिनोट करते हैं और म्यू स्टैरिक जो है ये नॉन नेगेटिव होता है और ये एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन होता है ठीक है तो इसको हम डिफाइन करते हैं टू एक्स पे ठीक है जो म्यू स्टैरिक होता है इसको हम टू टू पावर एक्स पे डिफाइन इस पर डिफाइन करते हैं तो ये म्यू स्टैरिक जो है ये हमारा आउटर मैयर उस वक्त होगा जब ये थ्री कंडीशन जो है इनको फुलफ़िल करेगा ठीक है जैसे हमने लास्ट टाइम मैयर थीरी की डेफिनेशन पढ़ी थी मैयर स्पेस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी तो मैयर स्पेस में भी जिस तरह से हमारे पास थ्री कंडीशन थी तो इसी तरह से जो आपके पास ये आउटर मैयर है इसमें भी हमारे पास थ्री कंडीशन हैं जो सिंपल मैयर या मैयर स्पेस होती है उसको हम सिंपली म्यू के साथ डिनोट करते थे तो इधर आउटर मैयर जो है उसको हम म्यू स्टैरिक के साथ डिनोट करेंगे ठीक है तो आउटर मैयर की जो फर्स्ट कंडीशन है वो हमारे पास ये है कि फाइव पे म्यू स्टैरिक जो है उसका ज़ीरो आंसर आना चाहिए या म्यू स्टैरिक को फाइव जो है वो ज़ीरो होना चाहिए और सेकेंड पे ये म्यू स्टैरिक जो है ये मोनोटोन होना चाहिए ठीक है म्यू स्टैरिक मोनोटोन का मतलब क्या है ये इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में कि अगर आपके पास ए और बी कोई भी टू सेट्स हैं और ए बी का सबसेट है तो देन आप ए इस ए के ऊपर या इस ए सबसेट बी के ऊपर जब आप म्यू स्टैरिक अप्लाई करेंगे तो ये म्यू स्टैरिक ऑफ ए जो है वो लेसर इक्व टू म्यू स्टैरिक ऑफ बी हो जाता है ठीक है ये डेफिनेशन हमने मोनोटोन फंक्शन जो है उसकी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो इसी तरह से जो म्यू स्टैरिक होता है ये मोनोटोन भी होता है मीन्स मोनोटोन की प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो भी इस पर फुलफिल होती है और थर्ड वन है इसका कि म्यू स्टैरिक जो है वो काउंटेबल सब एडिटिव होती है ठीक है जो म्यू स्टैरिक है आपके पास ये काउंटेबल सब एडिटिव प्रॉपर्टी है ठीक है ये तीन कंडीशन है अगर ये फुलफिल करेंगी तो देन आपके पास जो म्यू स्टैरिक होगा उसको हम आउटर मैयर बोलेंगे ठीक है तो इसी डेफिनेशन की जो मजीद एक्सप्लेनेशन है वो मैं एक एग्जांपल के जरिए करता हूँ ये आपके पास एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है इसमें मैंने म्यू स्टैरिक को डिफाइन किया हुआ है टू पावर एक्स से जीरो टू इन्फिनिटी या पॉजिटिव रियल नंबर्स पे ठीक है म्यू स्टैरिक इधर मैंने डिफाइन किया है टू पावर एक्स से सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स पे और ये म्यू स्टैरिक ऑफ ई आपका ये पीस वाइज फंक्शन है इसमें वो ये कहता है कि अगर आपका ई जो है वो एम सेट है तो देन ये ज़ीरो के इक्वल होगा अगर ये आपका नॉन एम सेट है तो फिर ये म्यू स्टैरिक जो है ये वन के इक्वल होगा अब वो कहता है कि अगर आप म्यू स्टैरिक को कुछ इस तरह से डिफाइन करें तो ये म्यू स्टैरिक जो है ये हमारे पास क्या होगा आउटर मैयर होगा मीन्स कि ये वाला म्यू स्टैरिक जो है ये आउटर मैयर की थ्री कंडीशन को फुलफिल करेगा ठीक है फर्स्ट पे हम ये प्रूव करेंगे इसके बाद हमने ये प्रूव करना है कि अगर आपके पास एक्स जो है ये मोर देन वन पॉइंट्स पे कंसिस्ट करे ठीक है एक्स जो है ये मोर देन वन पॉइंट्स पे कंसिस्ट करे तो देन म्यू स्टैरिक जो है इज़ नॉट काउंटेबल एडिटिव मींस कि अगर आपका ये कैपिटल एक्स जो है इसमें एक से ज़्यादा पॉइंट्स हों तो देन म्यू स्टैरिक पे काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी जो है ये होल्ड नहीं करती ठीक है ये दोनों चीज़ें हमने इसी म्यू स्टैरिक के लिए हमने इनको प्रूव करना है ठीक है तो फर्स्ट पे हम ये प्रूव करेंगे कि ये म्यू स्टैरिक जो है ये आउटर मैयर होता है तो उसके लिए हमने ये थ्री कंडीशन जो है उसको फुलफिल करना है तो स्टूडेंट्स इसमें इसकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो म्यू स्टैरिक को फाइव जीरो अच्छा इससे पहले भी आपके पास म्यू स्टैरिक जो है वो किस तरह का होना चाहिए म्यू स्टैरिक का मीन्स कि वो आपके पास नॉन एक्टिव फंक्शन होना चाहिए तो सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि म्यू स्टैरिक जो है ये नॉन एक्टिव है या नहीं 
अब इसमें देखें म्यूज डायरेक्ट जो है इसके हमारे पास टू टू फंक्शन ये बन रहे हैं ये टू आंसर इसके आ रहे हैं एक आंसर जीरो आ रहा है और एक आंसर इसका वन आ रहा है मीन्स के फाइव पे आंसर जीरो देगा और नॉन एम पे इसका आंसर जो है वो वन आएगा तो इसके मतलब म्यू के ये टू ही पॉसिबल पॉसिबल आंसर्स हैं तो ये दोनों पॉसिबल आंसर्स को अगर आप देखें तो ये दोनों आंसर्स आपके क्या हैं नॉन एक्टिव हैं तो इधर से हम इसको ईजिली कह सकते हैं कि जो म्यू स्टैरिक है आपके पास वो नॉन एक्टिव है ठीक है तो म्यू स्टैरिक आपका नॉन एक्टिव हो गया अब हम इसकी फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं कि म्यू स्टैरिक को फाइव जीरो होना चाहिए तो इसमें आप देखने के जब आपके पास ई जो है वो फाइव के इक्वल होगा तो देन ये फंक्शन हमें म्यू म्यू स्टैरिक ऑफ ई जो है वो आपको जीरो के इक्वल दे रहा है मीन्स कि ये वाली फर्स्ट कंडीशन जो है वो हमारी ट्रीवियल ट्रीवियली इधर होल्ड कर रही है ठीक है कि मत जैसे आप ई को फाइव लेते हैं तो ये म्यू स्टैरिक आपका जीरो बन जाता है ठीक है तो ये इसकी फर्स्ट कंडीशन जो है वो ट्रीवियली होल्ड करेगी अब हम इसके आते हैं सेकंड कंडीशन पे कि म्यू स्टैरिक जो है वो मोनोटोन है ठीक है ये मैंने फर्स्ट कंडीशन का लिख दिया कि ये ट्री वैली होल्ड करती है अब मोनोटोन प्रॉपर्टी के लिए हमने क्या करना है कि हमने ए और बी कोई भी टू सेट्स ले लिए टू पावर एक्स में से और ए जो है वो बी का सबसेट है और इधर हमारा क्लेम अब ये होगा हमने इधर से अब ये प्रूव करना है कि म्यू स्टैरिक ऑफ ए इज लेसर इक्वल टू म्यू स्टैरिक ऑफ बी ठीक है ये ये चीज़ जो है ये अब हमारा इधर क्लेम है इसको हमने इधर प्रूव करना है तो इसको मैं थ्री केसेस के साथ प्रूव करूँगा ठीक है तो इधर आपके पास इसका केस वन जो है फर्स्ट केस है फर्स्ट केस में मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास ये ए जो है ये फाइव के इक्वल है ठीक है मैं कहता हूँ कि अगर आपका ए भी फाइव है और बी भी फाइव है ठीक है अगर आपके पास ए और बी ये दोनों फाइव के इक्वल आ जाएं तो ये हमें क्या चीज़ इम्प्लाइज करेंगे अगर ए भी फाइव है तो बी भी फाइव है तो म्यू स्टैरिक ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा ठीक है और म्यू स्टैरिक ऑफ बी ये दोनों किसके इक्वल आ जाएंगे मींस के ये डेफिनेशन अगर आप देखें तो जब आपका सेट जो है वो फाइव के इक्वल होगा तो दोनों पर आंसर इसका क्या आ जाएगा ज़ीरो ठीक है तो स्टूडेंट्स अगर ए और बी दोनों फाइव के इक्वल हैं तो दैट्स मीन म्यू स्टैरिक ऑफ ए एंड म्यू स्टैरिक ऑफ बी ये दोनों आपके पास जीरो के इक्वल आ जाएंगे ठीक है और इसी का अगर सेकंड केस में लूँ सेकंड केस में मैंने ये सपोज कर लिया कि अगर ए आपका पास एम सेट है और बी जो है ये आपके पास नॉन एम सेट है ठीक है तो देन ये चीज़ क्या एम्प्लाइज करेगी तो इसमें अगर इसमें आप देखें तो म्यू स्टैरिक ऑफ ए ये किसके इक्वल आ जाएगा म्यू स्टैरिक ऑफ ए ये क्योंकि फाइव है तो जो फाइव पे आंसर क्या देगा हमें जीरो और ये नॉन एम सेट है तो नॉन एम सेट पे ये म्यू स्टैरिक हमें क्या आंसर देगा जो गिवन हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है वो हमें वन आंसर देगा तो इन दोनों को अगर आप कंबाइन करें तो इधर से हम इजीली ये चीज़ लिख सकते हैं कि म्यू स्टैरिक ऑफ ए इज लेसर इक्वल टू म्यू स्टैरिक ऑफ बी ठीक है म्यू स्टैरिक ऑफ ए का आंसर जो है वो म्यू स्टैरिक ऑफ बी के आंसर से लेस है ठीक है इसको मैंने क्वेरियन नंबर वन कह दिया इसको क्वेरियन नंबर टू कह दिया ठीक है सॉरी ये लेसर इक्वल नहीं आएगा जस्ट लेस देन आएगा इसका आंसर ठीक है बिकॉज ये हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज हैं जीरो इज लेस देन वन तो इसीलिए ये चीज़ आपकी लेस देन आ जाएगी थर्ड केस में मैंने इसका ये कह दिया कि अगर आपके पास ए भी नॉन एम है और बी जो है वो भी नॉन एम है अगर ये दोनों नॉन एम आ जाए तो देन हम म्यू स्टैरिक ऑफ ए आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा ये भी वन के इक्वल आ जाएगा और जो म्यू स्टैरिक ऑफ बी है इसका आंसर भी हमारे पास वन आ जाएगा ठीक है तो दैट्स मीन कि इधर से आपके पास म्यू स्टैरिक ऑफ ए इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू स्टैरिक ऑफ बी ठीक है इसको आप इक्वेजन नंबर थ्री कह दें तो अब आप इन थ्री इक्वेजन्स को अगर कंबाइन करें फ्रॉम वन टू एंड थ्री वी गेट तो इन थ्री इक्वेजन्स को अगर आप देखें तो इधर से हम इजीली लिख सकते हैं कि म्यू स्टैरिक ऑफ ए इज इसके लिए ये भी इक्वालिटी के लिए होल्ड ये वाली कंडीशन जो है इक्वेजन नंबर वन ये भी इक्वालिटी के लिए होल्ड कर रही है ये लेस देन के लिए है और ये भी इक्वालिटी के लिए जब आप इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो ये चीज़ आपकी लेस और इक्वल के लिए होल्ड करेगी ठीक है तो ये आपकी सेकेंड कंडीशन थी मोनोटॉन प्रॉपर्टी जो है क्लियर है स्टूडेंट्स तो अब हम जो आउटर मैयर की थर्ड कंडीशन है कि हमने काउंटेबल सब एडिटी प्रूव करना है इस फंक्शन को ठीक है इस फंक्शन को अब हम काउंटेबल सब एडिटी प्रूव करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी में तो काउंटेबल इसकी प्रॉपर्टी जो है 
उसमें हमने क्या चीज़ करनी होती है उसमें हमने इसका इनफाइनाइट यूनियन लेंगे इनफाइनाइट यूनियन का जो आपके पास म्यूस्टेरिक अप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट यूनियन पे जो म्यूस्टेरिक है वो आपका लेसर इक्वल टू आएगा ठीक है वो जो लेसर इक्वल के फॉर्म में आता है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ इधर तो इधर मैंने क्या किया कि ई एन मैंने ये एक सीक्वेंस ले लिया ठीक है ये आपके पास पेयर वाइज डिस जॉइंट सीक्वेंस है जो कि टू पावर एक्स को बिलोंग कर रहा है ठीक है इधर मैंने आपके सामने ई पावर एन एक पेयर वाइज डिस जॉइंट सीक्वेंस लिया है जो टू पावर एक्स को कंटेन कर रहा है अब इस पर भी मैं आपके पास टू केसेस इस पर अप्लाई करूँगा इसमें मैं ये कहता हूँ कि इफ ई एन इज नॉन एम मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास ई e जो है ये नॉन एम हो तो देन फॉर ऑल एन मीन्स के ऑल एन की वैल्यू के लिए अगर आपके पास ये पेयर वाइज डिस जॉइंट सीक्वेंस जो है ये अगर नॉन एम हो तो देन इसका यूनियन जो है यूनियन आपके पास इनफाइनाइट यूनियन में अगर इस डिस पेयर वाइज डिस जॉइंट सीक्वेंस का इनफाइनाइट यूनियन लूँ तो ये वाला यूनियन जो है ये भी आपके पास नॉन एम होगा ठीक है तो अगर ये यूनियन आपके पास नॉन एम है तो ये चीज़ हमें क्या इम्प्लाइज करेगी दिस मीन्स दैट सिंपली बाय अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ म्यू स्टैरिक ठीक है जो अभी इस एग्जांपल के लिए जो हमने म्यू स्टैरिक डिफाइन किया हुआ है उधर वो हमें ये बताता है कि अगर आपका फंक्शन नॉन एम है तो वो वन आंसर देगा अगर एम सेट है तो वो जीरो आंसर देगा तो ये क्योंकि नॉन एम सेट है तो इसी इस पे जो म्यू स्टेरिक है एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ई एन ये हमें क्या आंसर देगा वन बिकॉज दिस इज नॉन एम टी सेट ठीक है और अब ये ई एन जो है ये भी आपका नॉन एम टी है ठीक है ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई तो ये ई एन जो है ये भी आपका नॉन एम टी है तो ई एन अगर नॉन एम टी है तो दैट्स मीन कि म्यू स्टेरिक ऑफ ई एन आपके पास क्या आ जाएगा म्यू स्टैरिक ऑफ ई एन ये वन वन के इक्वल आ जाएगा ये भी और ये अगर वन के इक्वल आएगा अगर मैं इसका इनफाइनाइट सम ले लूँ समेशन में इस पर अप्लाई कर दूँ एन वेरीज फ्राम वन टू इन्फिनिटी म्यू स्टैरिक तो इसका इनफाइनाइट सम जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा इसका इनफाइनाइट सम जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा ठीक है मतलब आप इसको वन को इनफाइनाइट टाइम अगर मैं ऐड कर दूँ तो वो आपके पास क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा इसको मैं इक्वेजन नंबर वन कह देता हूँ इसको इक्वेजन नंबर टू कह देता हूँ तो इन दोनों इक्वेजन को अगर आप कंबाइन करें तो हम इधर से लिख सकते हैं कि वन इज़ लेस देन इन्फिनिटी ठीक है इधर से आप लोग सिंपली कह सकते हैं कि वन इज़ लेस देन इन्फिनिटी और वन लेस देन इन्फिनिटी वन आपका किसके इक्वल है वन हमारा इक्वल है न्यू स्टेरिक ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ई एन एंड लेस देन इन्फिनिटी आपका किसके इक्वल है स्मेशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी म्यू स्टेरिक ऑफ ई एन ठीक है स्टूडेंट्स ये आपके पास सिंपल हमने प्रूव इसमें ये करना था कि म्यू स्टेरिक काउंटेबल काउंटेबली सब एडिटिव तो सब एडिटिव के लिए हमने इनफाइनाइट यूनियन पे म्यू स्टेरिक जो है वो लेस और इक्वल होना चाहिए लेकिन अभी जस्ट ये हमारे पास लेस देन आया है तो ये इसका मैंने फर्स्ट केस नॉन एम के लिए डिस्कस किया है अगर मैं इसी केस को एम सेट के लिए डिस्कस करूं ठीक है तो एम सेट के लिए इसको अगर आप डिस्कस करेंगे तो फिर ये आपके पास इक्वलिटी होल्ड करेगी ठीक है फिर दोनों सेट्स का जो इक्वलिटी जो है वो होल्ड करेगी मीन्स के इसका जो सेकेंड केस है सेकेंड केस में मैं ये कहता हूँ कि इफ ई ऑफ एन इज इक्वल टू फाइव अगर आपके पास ई ऑफ एन फाइव के इक्वल है तो देन यूनियन ऑफ इसका ई e, एन e, का मतलब इसका इनफाइनाइट यूनियन जो है वो भी फाइव के इक्वल आ जाएगा और अगर इनफाइनाइट यूनियन फाइव है तो इसके ऊपर आप ये म्यू स्टेरिक अप्लाई करेंगे तो ये वाला म्यू स्टेरिक जो है ये भी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा फाइव के इक्वल ठीक है एंड अब ये क्योंकि फाइव के इक्वल है तो देन इस पर म्यू स्टेरिक ऑफ ई e, ये भी हमारा किसके इक्वल आ जाएगा फाइव पे इसके ऊपर अब मैं अगर स्मेशन अप्लाई कर दूं एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी म्यू स्टेरिक ऑफ ई एन इसको मैं इनफाइनाइट टाइम ऐड करूं तो फाइव जो है वो ऐड होके फाइव ही रहेगा तो इधर आप इसको मैं इक्वेजन नंबर थ्री कह देता हूं इसको इक्वेजन नंबर फोर कह देता हूं अब इन दोनों इक्वेजन को जब आप कंबाइन करेंगे 
तो इधर से ये हमारे पास आ जाएगा म्यू स्टेरिक ऑफ ई एन ठीक है स्मेशन आई वेरीज फ्रॉम एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ई एन इज इक्वल टू म्यू स्टेरिक ऑफ यूनियन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ई एन ठीक है इसको मैं इक्वेशन नंबर बी कह देता हूँ इसको मैं इक्वेशन नंबर ए कह देता हूँ अब ए इक्वेशन जो है वो जस्ट लेस देन के लिए होल्ड कर रही है और बी इक्वेशन जो है वो हमारी इक्वलिटी के लिए होल्ड कर रही है तो जब आप ए और बी को कंबाइन करेंगे तो ये आपके पास रिक्वायर्ड uh, रिजल्ट आ जाएगा ठीक है फ्रॉम ए एंड बी वी गेट आप ए और बी को इधर कंबाइन करें तो ए और बी को कंबाइन करने के बाद ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी म्यू स्टेरिक ऑफ यूनियन ऑफ एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ई एन इज लेस देन और इक्वल टू स्मेशन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी म्यू स्टेरिक ऑफ ई एन ठीक है स्टूडेंट्स ये आपके पास जो गिवन फंक्शन था उस पर ये थ्री कंडीशन हमारे फुलफिल हो गई तो अब हम इधर कह सकते हैं कि जो हमारा म्यू स्टेरिक है वो आउटर मैयर है ठीक है क्योंकि उसने आउटर मैयर की जो कंडीशन थी हमारे पास वो सारी कंडीशन इस पर फुलफिल हो गई हैं तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि म्यू स्टेरिक इज़ आ आउटर मैयर तो अब स्टूडेंट सेकेंड हमारे पास जो चीज़ है आ, हमने प्रूव करनी थी इसी एग्जाम्पल में वो ये प्रूव करना था कि अगर आप आपके पास ये x कोई भी सेट है जो मोर देन वन पॉइंट पे कंसिस्ट करे तो देन म्यू स्टेरिक जो है वो काउंटेबल सब काउंटेबल एडिटिव नहीं होगा काउंटेबल एडिटिव का मतलब ये है कि ये फाइना काउंटेबल एडिटिव हम फाइनाइट यूनियन की बात करते हैं काउंटेबल एडिटिव में और काउंटेबल सब एडिटिव में हम इनफाइनाइट यूनियन की बात करते हैं ठीक है ये स्टूडेंट्स इनमें डिफरेंस था दोनों डेफिनेशन में ये डेफिनेशन हम क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो उसको आप लोग रिवाइज करके फिर इस चीज़ को देखिएगा ठीक है अब हमने ये प्रूव करना है कि अगर एक्स जो है वो आपका मोर देन वन पॉइंट पर कंसिस्ट करे तो फिर ये काउंटेबल एडेटिव नहीं होगा तो अब हमने क्या करना है कि एक्स जो है वो हमने लेना है कोई भी जिसमें मोर देन वन पॉइंट्स हो तो वो उसके लिए जो एक्स है मैं वो सपोज कर लेता हूँ कि ये वाला एक्स हमारे पास इसके अंदर जो मोर देन वन पॉइंट्स हैं वो मैं ये टू पॉइंट्स ले लेता हूँ ए और बी ठीक है और इसके मैंने कुछ सबसेट्स ले लिए ई इसको मैंने ये एम टी कर लिया ए किसका मैंने सबसेट ले लिया ई टू ई टू को मैंने सपोज कर लिया ए और थर्ड वन पे मैंने एक सबसेट इसका ले लिया ई थ्री इसको मैंने सपोज कर लिया बी ठीक है ये मैंने थ्री सेट्स ले ली क्योंकि अब हम काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी जो है उसको आ, हम वेरीफाई कर रहे हैं जस्ट तो काउंटेबल एडिटिव प्रॉपर्टी जो है वो फाइनाइट के लिए होल्ड करती है मीन्स कि हम एन के लिए भी कर सकते हैं लेकिन मैं इधर जस्ट थ्री सेट्स के लिए इसको चेक कर रहा हूँ ठीक है थ्री सेट्स के लिए आपको बताता हूँ अब इसमें देखें अगर मैं इन तीनों का यूनियन लूँ एन इज इक्वल टू वन टू थ्री ठीक है ई एन ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा एन इज इक्वल वन टू थ्री मीन्स के ई वन यूनियन ई टू यूनियन ई थ्री ये चीज़ आपके पास किसके इक्वल बन जाएगी ये चीज़ हमारे पास ये वाला सेट बन जाएगा ए टू बी ठीक है और इसके अलावा Uh, अब मैं अगर इसके ऊपर स्टेरिक अप्लाई म्यू स्टेरिक अप्लाई कर दूं आउटर मैयर तो ये म्यू स्टेरिक ऑफ यूनियन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू थ्री ई एन ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा अब इसमें देखें इसमें क्योंकि हम म्यू स्टेरिक की जो डेफिनेशन है वो हम ये एग्जांपल वाले ही यूज़ करेंगे कि अगर आपका ई नॉन एम होगा तो ये आंसर वन देगा अगर ई एम होगा तो आंसर ये ज़ीरो देगा तो इसमें देखें ये यूनियन जो है ये यूनियन हमारे पास इसके अंदर टू एलिमेंट्स हैं मीन्स कि ये यूनियन हमारे पास नॉन एम है तो अगर ये नॉन एम यूनियन है तो मीन्स कि फिर इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाना है वन ठीक है स्टूडेंट्स अब इसके बाद अगर हम देखें तो अगर मैं म्यू ऑफ ई आई लूँ ठीक है म्यू स्टेरिक ऑफ ई आई लूँ म्यू स्टेरिक ऑफ ई वन पहले देखें क्या आता है म्यू स्टेरिक ऑफ ई वन म्यू स्टेरिक ऑफ ई वन ये क्योंकि एम टी सेट है तो एम टी के लिए एम टी सेट के लिए ये ये हमें क्या बताता है कि एम टी सेट जब भी होगा तो उस पर आपका म्यू जीरो के इक्वल होगा ठीक है नॉन एम के लिए म्यू वन के इक्वल होगा तो ई इधर एम है तो म्यू स्टेरिक ऑफ ई ये आपके पास क्या आ जाएगा जीरो और म्यू स्टेरिक ऑफ ई टू इसके अंदर क्योंकि वन पॉइंट है मीन्स कि ये नॉन एम है इस पर आंसर आपका आ जाएगा वन 
और म्यू स्टेरिक ऑफ ई थ्री इसके अंदर भी क्योंकि वन पॉइंट है तो ये भी आपका इक्वल आ जाएगा वन अब मैं अगर इन तीनों को ऐड कर दूं मीन्स मेशन एन इज इक्वल टू वन टू थ्री म्यू स्टेरिक ऑफ ई एन ठीक है अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा टू अब इसको मैंने इक्वेजन नंबर वन कह दिया इसको मैंने इक्वेजन नंबर टू कह दिया अब अगर आप इन दोनों इक्वेजन्स को कंपेयर करें तो इन दोनों इक्वेजन्स को कंपेयर करने के बाद हम इधर सिंपली ये कह सकते हैं कि म्यू स्टेरिक ऑफ आई एन वेरीज फ्रॉम वन टू थ्री ई एन ये चीज़ हमारी जस्ट लेस देन बिकॉज वन इज़ लेस देन वन इज़ लेस देन टू और वन आपका ये यूनियन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम वन टू थ्री ई एन के इक्वल है और टू जो है वो हमारा समेशन ऑफ एन इज़ इक्वल टू वन टू थ्री म्यू स्टेरिक ऑफ ई एन के इक्वल है ठीक है तो ये आपकी जस्ट लेस देन के लिए कंडीशन जो है वो होल्ड कर रही है लेकिन हमारी जो काउंटेबल एडेटिव जो प्रॉपर्टी है आपके पास काउंटेबल एडेटिव प्रॉपर्टी हमें जस्ट ये बताती है कि आपके पास ये फाइनाइट यूनियन जो है ये इक्वेलिटी के लिए होल्ड करता है ठीक है काउंटेबल एडेटिव प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि ये चीज़ जो है ये आपकी इक्वेलिटी के लिए होल्ड करती है लेकिन ये इक्वल आपका नहीं है बल्कि ये चीज़ आपकी इससे लेस देन है तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हेंस इस कंडीशन के लिए आपका जो म्यू स्टेरिक होगा वो काउंटेबल एडिटिव नहीं होगा इज नॉट काउंटेबल एडिटिव ठीक है स्टूडेंट्स ये सिंपल आपके पास काउंटेबल एडिटिव की इसमें प्रॉपर्टी थी तो ये हमारा ये एग्जांपल जो है ये वाली एग्जांपल अब आपकी ये इधर कंप्लीट प्रूव हो गई है ठीक है इसमें हमने यही चीज़ें प्रूव करनी थी अब इसी एग्जांपल से रिलेटेड हमारे पास एक रिमार्क है ठीक है ये रिमार्क हमें क्या बता रहे हैं रिमार्क हमें ये बताता है कि इन जनरल अगर आप जनरली देखें तो जो मैयर और आउटर मैयर होता है ना ये इनका बिहेवियर डिफरेंट होता है मीन्स कि ये टू डिफरेंट जर्नली ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं लेकिन अ मैयर इज़ एन आउटर मैयर वो कहता है इसके अलावा अगर आप ये चीज़ देखें कि एवरी मैयर जो होती है ना वो आउटर मैयर होती है ये कब आउटर मैयर होगी जब उसकी डोमेन टू एक्स होगी एवरी मैयर इज़ आउटर मैयर वैन इट्स डोमेन इज टू पावर एक्स मीन्स कि एवरी मैयर आपकी उस वक्त आउटर मैयर होगी जब उसकी डोमेन टू एक्स होगी बट एवरी आउटर मैयर नीड नॉट बी आ मैयर मीन्स कि एवरी आउटर मैयर जो होती है वो आपके पास मैयर स्पेस नहीं होती इसकी जो काउंटर एग्जाम्पल है वो मैंने अभी जो आप लोगों को इधर एग्जाम्पल दी है हमने ये जो एग्जाम्पल का डिटेल से डिस्कस किया है इस एग्जाम्पल को यही एग्जाम्पल आप इसको दे सकते हैं मीन्स कि अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि इज एवरी आउटर मैयर इज मैयर इफ यस एक्सप्लेन इट इफ नो गिव रीज़न तो इसके लिए जस्ट आप लोग क्या करेंगे ये वाली एग्जाम्पल जो मैंने आपके सामने लिखी है आप ये कंप्लीट एग्जाम्पल जो है इसको प्रूव कर देंगे बिकॉज ये टू एक्स डोमेन पे क्योंकि इसमें डोमेन आपके पास टू एक्स है टू एक्स डोमेन पे म्यू स्टैरिक को अभी हमने प्रूव किया कि ये आउटर मैयर है लेकिन टू एक्स डोमेन पे म्यू स्टैरिक जो है वो काउंटेबल एडेटिव प्रॉपर्टी इस पर होल्ड नहीं करती और ये काउंटेबल एडेटिव प्रॉपर्टी मैयर स्पेस के लिए कंपलसरी है मैयर स्पेस की ये वाली एक कंडीशन है काउंटेबल एडेटिव प्रॉपर्टी तो अगर ये काउंटेबल एडेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी तो दैट्स मीन ये म्यू स्टेरिक जो है ये मैयर स्पेस नहीं होगा लेकिन ये म्यू स्टेरिक जो है ये आउटर मैयर तो है लेकिन ये मैयर स्पेस नहीं है तो ये चीज़ हमने ये रिमार्क हमें जस्ट ये बता रहे कि अगर आपकी डोमेन जो है वो टू एक्स होगी तो तब आपके पास जो मैयर स्पेस तब एवरी मैयर आउटर मैयर होगी लेकिन टू एक्स डोमेन के लिए ही एवरी आउटर मैयर जो है वो मे और मे नॉट बी अ मैयर स्पेस तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए आपने जो अभी हमने एग्जांपल डिस्कस किया है उसको देखेंगे ठीक है स्टूडेंट्स थैंक यू